হাই ক্রেডিটস আজকে ফ্রি পিক সেগমেন্টের থার্ড ভিডিওতে আমরা দেখব কিভাবে আপনি অ্যাকাউন্ট ভেরিফিকেশনের প্রসেসটা কমপ্লিট করবেন অ্যাজ ইট ইজ দ্য থার্ড ভিডিও আমি অলরেডি দুটো ভিডিও আপলোড করেছি যার মধ্যে প্রথমটা ছিল হাউ টু ক্রিয়েট এ ফ্রি পিক কন্ট্রিবিউটার অ্যাকাউন্ট প্রপারলি এবং সেকেন্ড ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখিয়েছিলাম কিভাবে আপনি পারফেক্টভাবে গাইডলাইন ফলো করে ইমেজ ভেক্টর অ্যান্ড পিএসডি ফাইল সাবমিট করবেন এবং এর সাথে ছিল কিছু আপলোডিং রিলেটেড স্টাফ সো আজকের ভিডিওতে আমরা দেখব আপনি কন্ট্রিবিউটার হওয়ার পর কিভাবে এনআইডি কার্ড এবং আদার যে ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশনগুলো সাবমিট করতে হয় আপনার অ্যাকাউন্ট ভেরিফিকেশন করার জন্য সেগুলো আপনারা কিভাবে ফুলফিল করবেন ওকে রাইট নাও অ্যাজ ইউ ক্যান সি আই এম ইন মাই কন্ট্রিবিউটার ড্যাশবোর্ড এখন সবার প্রথম আমরা দেখব কিভাবে আপনি আপনার কন্ট্রিবিউটার প্রোফাইলের প্রোফাইল পিকচারটা চেঞ্জ করবেন অবভিয়াসলি আপনি নতুন কন্ট্রিবিউটার হলে আপনার কোনো প্রোফাইল পিকচার থাকবে না আপনাকে নতুন একটা দিতে হবে আমার যেহেতু অলরেডি একটা আছে আমি এটা চেঞ্জ করে আপনাদের দেখাচ্ছি এখন সবার আগে একটা জিনিস ক্লিয়ার করি আপনার যখন কন্ট্রিবিউটার সাইন আপ করবেন ওই সময় আপনার একটা কাস্টমার অ্যাকাউন্টও কিন্তু তৈরি হয় আমি জানি না আপনাদের মনে আছে কি না আপনারা যখন কন্ট্রিবিউটার সাইন আপ করবেন সবার প্রথম আপনার একটা কাস্টমার অ্যাকাউন্ট তৈরি হয় এরপর আপনাকে কন্ট্রিবিউটারের একটা এগ্রিমেন্ট সামনে দেয় ওই এগ্রিমেন্টে এগ্রি করার পর আপনাকে কন্ট্রিবিউটার ড্যাশবোর্ডে পাঠানো হয় মানে আপনার একটা কন্ট্রিবিউটার অ্যাকাউন্ট তৈরি হয় সো আগে কাস্টমার অ্যাকাউন্ট তৈরি হয় তারপর কন্ট্রিবিউটার দুইটার অ্যাকাউন্টের ইমেল পাসওয়ার্ড কিন্তু সেম সো আপনি যদি অলরেডি কন্ট্রিবিউটার হয়ে থাকেন তার মানে আপনার একটা কাস্টমার অ্যাকাউন্ট আসে সো আপনি নর্মালি ফ্রি পিক মার্কেট প্লেসে গিয়ে এখান থেকে লগ করতে পারেন অথবা আপনি ড্যাশবোর্ড থেকে এই প্রোফাইল ইমেজের উপর ক্লিক করলে আপনাকে আপনার পোর্টফোলিওতে নিয়ে যাওয়া হবে সো এভাবে আপনি মার্কেট প্লেসে আসতে পারবেন এসে এখানে দেখতে পারেন আপনার লগ ইন করাও থাকতে পারে নাও করা থাকতে পারে যেহেতু আমার নেই আমি এখান থেকে লগ করছি অলরেডি আমার ইমেলটা আছে আমি এটার উপর ক্লিক করলে এখানে আমাকে পাসওয়ার্ড দিতে হবে আমি পাসওয়ার্ড দিচ্ছি অ্যান্ড দেন লগ সো আমরা আমাদের কাস্টমার অ্যাকাউন্টটা লগ করে ফেলেছি এখানে যদি প্রোফাইল আইকনের উপর ক্লিক করেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটা আমাদের কাস্টমার অ্যাকাউন্ট আমাদের ফ্রিতে দশটা করে ডাউনলোডের অপশন থাকে আপনারা জানেন আমাদেরকে এখান থেকে এডিট প্রোফাইলে যেতে হবে এবার এখানে দেখেন প্রোফাইল ডাউনলোডস ফেভারেট ফলোয়িং কালেকশন ডিভাইস সাবস্ক্রিপশন আপনার কাস্টমার অ্যাকাউন্ট রিলেটেড সব ইনফরমেশন আপনি এখানে পেয়ে যাবেন আমি যদি ডাউনলোড চেক করি ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি ডাউনলোড ইয়েট আমি এই অ্যাকাউন্ট দিয়ে কোনো ফাইল এখনও ডাউনলোড করিনি এরপর আছে ফেভারেট সেকশন আপনি যে ফাইলগুলোকে ফেভারেট দিয়ে রাখবেন তারপর আছে ফলোয়িং আপনি কোন আর্টিস্টদের ফলো করেন তাদের প্রোফাইল আপনি এখানে দেখতে পারবেন এরপরে আছে কালেকশন সেকশন কালেকশন হচ্ছে ফ্রিপিকে অন্যান্য ডিজাইনারের ডিজাইন যদি আপনার ভালো লাগে আপনি তাদের ডিজাইনগুলো কালেকশন আকারে সেভ করে রাখতে পারেন যেমন বিজনেস কার্ডের যত ডিজাইন আপনার পছন্দের যত ডিজাইন আপনার ভালো লাগছে ওগুলো বিজনেস কার্ড নামে আপনি একটা কালেকশন করে রাখতে পারেন আপনি আইকন ডিজাইনের জন্য আরেকটা কালেকশন করে যেখানে আপনার পছন্দের আইকনগুলো রাখতে পারেন পরবর্তীতে এসে এগুলো দেখে এখান থেকে আইডিয়া নেবেন এরপর হচ্ছে ডিভাইস আপনার এই কাস্টমার অ্যাকাউন্টটা কতগুলো ডিভাইসে লগ করা আছে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা আছে যেটা দিস ডিভাইস আমি এখন যেটাতে আছি কাস্টমার অ্যাকাউন্ট তিনটা ডিভাইস পর্যন্ত তারা এলাও করে এবং সবার শেষে আছে সাবস্ক্রিপশন আপনি ফ্রি প্ল্যান ইউজ করেন নাকি প্রিমিয়াম সেটা আপনি এখানে দেখতে পারবেন সো এই ছিল বেসিক্যালি সব অপশনগুলো আমাদের কাজ হচ্ছে প্রোফাইলে আপনি প্রোফাইলে আসলে এখান থেকে আপনার ইমেল চেঞ্জ করতে পারবেন যেটা করার দরকার নাই এখান থেকে আপনি নতুন পাসওয়ার্ড সেট করতে পারেন আপনার রিয়েল নেমটা এখানে দিতে পারেন কিন্তু আমরা যেহেতু এখানে প্রোফাইল পিকচার চেঞ্জ করতে আসছি আমি প্রোফাইল পিকচারের উপর এই আইকন বাটনে ক্লিক করলে এখানে দেখেন ওরা ফেসবুক গুগল এখানে কানেক্ট করতে বলছে যেটা করার দরকার নাই আপনি এক্সপ্লোরে গেলে আপনার পিসি থেকে ফাইল সিলেক্ট করতে পারবেন সো আমি এখান থেকে আমার একটা প্রোফাইল পিকচার সিলেক্ট করে দিচ্ছি এরপর আপনাকে কিছুক্ষণ ওয়েট করতে হবে ডিপেন্ড করবে আপনার ফাইলটার সাইজ কত আপনি যে ইমেজটা সিলেক্ট করছেন সেটার সাইজ যদি বড় হয় একটু বেশিক্ষণ আপনাকে ওয়েট করতে হবে সর্বোচ্চ তিরিশ সেকেন্ড এরপর আপনি এখান থেকে আপনার ইমেজের নির্দিষ্ট কোনো একটা অংশ ক্রপ করে সেটা সেভ দিতে পারেন বাস এই অংশটা এখন আমাদের প্রোফাইল পিকচার হিসেবে সেট হয়ে যাবে ইয়ার প্রোফাইল হ্যাজ বিন সেভড এবার আপনাকে যেটা করতে হবে নিচে এসে সেভ চেঞ্জেস করে দিবেন ওকে আমাদের কাজ শেষ আমি ট্যাপটা এখান থেকে কেটে দিলাম এবার যদি আমরা ড্যাশবোর্ডে গিয়ে রিফ্রেশ দেই দেখেন আমাদের প্রোফাইল পিকচারটা আপডেট হয়ে গেছে আপনাদের একটু সময় লাগতে পারে যদি সাথে সাথে আপডেট না হয় এটা নিয়ে অরিড হওয়ার কিছু নাই সার্ভারের বিষয় একটু সময় বেশি লাগতেই পারে কিছুক্ষণের মধ্যে আপডেট হয়ে যাবে এই অ্যাকাউন্টটা ডাউনলোড দেখে আপনারা আবার ডিমোটিভেটেড হয়ে যায় না এই অ্যাকাউন্টটা কিন্তু আমি চালাই না এটা জাস্ট আমার একটা চ্যানেল আছে জানেন ডিজাইন উইথ সনেট ওই চ্যানেলে কয়েকটা ভিডিও
আমার এখানে আছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান সিক্স যেটা বেসিক্যালি ফ্রি পিকের উইথড্রো দেওয়ার যে মিনিমাম অ্যামাউন্ট আছে তার থেকে অনেক কম সো আমি এখন ইনভয়েসটা ভ্যালিডেট করতে পারবো না এরপরে আসে কন্ট্রাক্ট এই কন্ট্রাক্ট অপশনটা আসলে কিসের আমি নিজেও জানি না এখানে দেখছেন ওরা কোনো ইনফরমেশন দেয়নি হতে পারে আপনি যদি তাদের সাপোর্টে কথা বলেন তাহলে তার মেসেজগুলো আপনার এখানে দেখতে পারবেন বাট আমি অনেকবার কথা বলেছি এখানে কোনো কিছু আসেনি সো তাহলে আরেকটা যেটা হতে পারে ফ্রি পিক অনেককে ফ্রিতে ফাইল দেওয়ার জন্য ইনভাইট করে যাদের ডিজাইন অনেক ভালো তাদের ডিজাইনগুলো ফ্রি পিক ফ্রিতে দেওয়ার ডিসিশন নেয় এটা আপনি চাইলেও দিতে পারবেন না ফ্রি পিক যদি ম্যানুয়ালি আপনাকে ইনভাইট করে তাহলে দিতে পারবেন সো সম্ভবত ওই রিলেটেড কোনো কন্ট্যাক্ট থাকলে সেটা আপনি এখানে দেখতে পারবেন এরপর আছে এগ্রিমেন্ট কন্ট্রিবিউটার হওয়ার সময় যে এগ্রিমেন্টটা অ্যাগ্রি করেছিলেন সেটাই আপনি এই ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করলে একটা পিডিএফ ফাইল ডাউনলোড হবে সেখানে আবার পড়তে পারবেন সো এরপরে হচ্ছে ডকুমেন্ট এখানে বেসিক্যালি আপনাদের এনআইডি কার্ড সাবমিট করতে হবে এখানে দেখেন দুইটা অপশন আছে একটা হচ্ছে আপলোড আইডি ডকুমেন্ট আর একটা হচ্ছে আপলোড রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেটটা ইউরোপিয়ান কান্ট্রিতে থাকে আমাদের যেহেতু নাই আমাদের আছে এনআইডি কার্ড সো আমরা এনআইডি কার্ডটা আইডি ডকুমেন্ট অপশনে সাবমিট করতে পারবো কিন্তু তার আগে আমাদের একটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের বিলিং ইনফরমেশনটা ফুলফিল করতে হবে সো আমি যদি এখান থেকে বিলিং অপশনে যাই ইন অর্ডার টু ভেরিফাই ইউর আইডেন্টিটি ইউর বিলিং ইনফরমেশন অ্যান্ড ইউর আইডি মাস্ট বি ভ্যালিডেটেড ইফ দিস ইনফরমেশন ইজ ইনকমপ্লিট ইউ উইল নট বি এবল টু রিসিভ পেমেন্টস অর্থাৎ বিলিং ইনফরমেশন এবং আপনার এনআইডি কার্ড সাবমিট এই দুটার যে কোনো একটা যদি আপনি মিস করেন তাহলে আপনি পেমেন্ট পাবেন না সো এখন আমরা আমাদের এনআইডি কার্ড অনুযায়ী এই ইনফরমেশনগুলো ফিল আপ করবো ফুল নেম তো বুঝলেনই আপনার এনআইডি কার্ডের একদম এমডি সহ পুরো নামটা এখানে দিতে পারেন এরপর আইডি নাম্বার অপশনে আপনার এনআইডি কার্ডের যে নাম্বারটা থাকবে সেটা এখানে টাইপ করে দেবেন অ্যাড্রেসের ক্ষেত্রে পুরো অ্যাড্রেসটা দিবেন শুধুমাত্র শেষের দিকে একটা নাম্বার থাকে চার ডিজিটের যেটা হচ্ছে আপনার পোস্টাল কোড ওটা আপনি অ্যাড্রেসে না দিয়ে ওটার জন্য দেখেন পোস্টাল কোড নামে আলাদা একটা সেকশন দেওয়া আছে নিচে আপনি সেখানে দিবেন এরপর সিটি আপনার এনআইডি কার্ড অনুযায়ী দিবেন কান্ট্রি দিবেন বাংলাদেশ উপরে দেখেন ফোন নাম্বার আছে ফোন নাম্বারটা দিলেও হবে না দিলেও হবে বাট দিলে বেটার হয় আমরা আরেকটা জিনিস মিস করে গেছি দেখেন উপরে আছে আই এম এ কোম্পানি আপনি যদি এটা টিক চিহ্ন দিয়ে দেন তাহলে আইডি নাম্বারের জায়গায় আপনার এনআইডি কার্ড না দিয়ে এখানে আপনার তিন সার্টিফিকেটের নাম্বার দিতে হবে কিন্তু আপনি যদি আমার মতো ইন্ডিভিজুয়াল পার্সন হন কোম্পানি না হয়ে থাকেন তাহলে আপনার তিন সার্টিফিকেট দেওয়ার দরকার নাই এবং এই কোম্পানির জায়গায় টিক চিহ্ন দেওয়ার দরকার নেই আপনি আইডি নাম্বারের জায়গায় নর্মালি আপনার এনআইডি কার্ডের নাম্বার দিবেন ওকে আমাদের পার্সোনাল ইনফরমেশন সেকশন ডান এবং সবার নিচে থাকেন বিলিং ইনফরমেশন এখানে ডিফল্টভাবে পেপাল সিলেক্ট করা থাকবে বাট আমাদের দেশে তো পেপাল নাই এখান থেকে আপনার এটা চেঞ্জ করে পেওনার দেবেন এবং আপনার পেওনার ইমেলটা তার পাশে দেবেন খুবই সিম্পল যদি আপনার পেওনার অ্যাকাউন্ট না থেকে থাকে আপনাকে তো আজ হোক কাল হোক করতেই হবে তাই না আদারওয়াইজ আপনি ফ্রিল্যান্সিং করতে পারবেন না সো আপাতত যদি না থাকে ভবিষ্যতে যে ইমেলে পেওনার অ্যাকাউন্ট খুলবেন সেই ইমেলটা আপনি এখানে দিয়ে দেবেন এরপর এখান থেকে সেভ চেঞ্জে ক্লিক করলে আপনার বিলিং ইনফরমেশনটা সেভ হয়ে যাবে এবার আমাদেরকে যেতে হবে মাই ডকুমেন্টে এখন আমরা আমাদের এনআইডি কার্ডটা সাবমিট করব আমরা জানি এনআইডি কার্ডের দুইটা পার্ট থাকে একটা হচ্ছে ফ্রন্ট আর একটা হচ্ছে ব্যাক আপনি যদি ফোন দিয়ে ছবি তুলে থাকেন তাহলে কিন্তু আপনি ফ্রন্ট এবং ব্যাকের আলাদা আলাদা ছবি তুলবেন আপনি কিন্তু একটা ছবিতেই দুইটা অংশ তুলতে পারবেন না তাই না কিন্তু ফ্রি পিকে আপনি একটা ফাইল আপলোড করতে পারবেন তাহলে আপনাকে যেটা করতে হবে আপনার তোলা ফ্রন্ট এবং ব্যাকের ছবিটা আপনি পিসিতে নিয়ে ফটোশপ বা ইলিস্টেটরে একটা করবেন তারপর ওই ফাইলটা আপলোড করবেন এখানে দেখেন ফ্রন্ট পার্টটা উপরে রেখেছি ব্যাক পার্টটা নিচে রেখেছি আপনার নিচে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিতে পারেন সাদা কালারের তারপর এটা আপনি জেপিজি ফরমেটে সেভ দিবেন এবং সেভ দেওয়ার সময় চেষ্টা করবেন সেভ ফর ওয়েব থেকে সেভ দিতে তাহলে ফাইল সাইজটা অনেক ছোট হবে ফাইল সাইজটা যদি খুব বেশি বড় হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপলোড করতে পারবেন না আমি যদি প্র্যাকটিক্যালি আপনাদের একটু দেখাই দেখেন আমি এখানে একটা ডকুমেন্ট নিয়েছি ছয়শো পিকজেল ইন্টু এক হাজার পিকজেল হাইট হচ্ছে এক হাজার উইথ হচ্ছে ছয়শো আপনাকে যে এক্স্যাক্ট এই সাইজে নিতে হবে আমার কোনো কথা নেই আপনি চাইলে এ ফোর সাইজের একটা ডকুমেন্ট নিতে পারেন আমার মনে হয় এটা বেশি চিকন হয়ে গেছে আমরা এটাকে একটু অ্যাডজাস্ট করতে পারি আটশো বাই এক হাজার করতে পারি দেখি এখন কেমন লাগে ওকে পারফেক্ট চলবে এখন আমাদের সবার আগে এখানে একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিতে হবে সো আমি একটু হোয়াইট কালারের একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিচ্ছি এরপর আপনার ইমেজ দুটো এখানে নিয়ে এসে প্লেস করবেন এভাবে এবং তারপর সেভ দেবেন এনআইডি কার্ডের আশেপাশে যদি অনেক বেশি ব্যাকগ্রাউন্ড থাকে তাহলে ক্লিপিং মাস করে একটু ছোট করে নিতে পারেন এরপর এই ফাইলটাকে সেভ দেওয়ার জন্য ফাইল থেকে এক্সপোর্ট তারপর সেভ ফর ওয়েব সেভ ফর ওয়েবে
এরপর আপনার আর তেমন কোনো কাজ নেই আপনি যে ইনফরমেশন এবং ডকুমেন্টগুলো সাবমিট করলেন সেগুলো তারা রিভিউ করবে করে যদি দেখে সবগুলো ভ্যালিড তাহলে তারা আপনার অ্যাপ্লিকেশনটা অ্যাপ্রুভ করবে এই অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা তিন দিনও লাগতে পারে সাত দিনও লাগতে পারে ইভেন পনেরো দিনও লাগতে পারে সো এটা নিয়ে অডিট হওয়ার কিছু নাই যদি রিজেক্টও করে আপনি আবার আপলোড দেওয়ার সময় পাবেন সো এটা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই আপনার এখন কাজ ডিজাইন বানানো এবং সেটা আপলোড করা সো দেখতে দেখতে আমরা ফ্রিপিক সেগমেন্টের তিনটা পার্ট কমপ্লিট করে ফেললাম এবং চতুর্থ পার্ট যেটা আছে নিউ আর্নিং সিস্টেম সেটাও আমি অনেক আগেই বানিয়ে ফেলেছি যখন নতুন আর্নিং আপডেটটা আসে সবে অনেক বেশি এক্সাইটেড ছিল আমি ওই সময় বানিয়ে ফেলেছি সো আমাদের এখন দুইটা বাকি আছে পাঁচ এবং ছয় মার্কেট রিসার্চ প্ল্যান অ্যান্ড গোল সো নেক্সট ভিডিওতে হয়তো বা আমরা দুইটা একসাথে কাভার করতে পারি সো এই ছিল আজকের ভিডিও আপনারা এখন পর্যন্ত যারা দেখছেন একদম শেষ পর্যন্ত ইউ এস ডিজার্ভ এ বিগ থ্যাংকস সো ভালো থাকেন সবাই দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ